덴마크 교육에 대한 좋은 점만 사실 저는 좀 많이 조사를 해갖고 간 상황이어서 너무 조마조마했어. 최 선생님 여기서 팬미팅 하고 <웃음> 최 선생님 여기서 이렇게 우르르르 애들이 모여갖고 보셨죠? 제가 이름이 피리 부는 사나이입니다. 피리 부는 사나이 알아요? 피리 부를 보면 애들이 막 쫓아옵니다. 아, 아, 아이고 뭐가 제일 좋으냐? 이곳은 덴마크 명문 사립학교인데요. 전교생 1,400여 명이 재학 중인 곳으로. 밖에서 보면 작아 보이지만 원형으로 이어진 복도를 따라가다 보면 학생들이 어울릴 넓은 식당과 중앙 정원이 있습니다. 유치원부터 고등학생까지 이어지는 체계적인 교육과정. 학교와 다르게 매달 일정한 수업료를 내면서까지 다닌다는 덴마크 사립학교. 무엇보다 국제고 교육과정까지 있어 학부모들의 선호도가 높은 곳. 학습 강도도 높고 시험도 많은 학교입니다. 아니 여기 애들이 아주 그냥 밝아요? 그러니까 우리가 이거. 예상했던 건 항상 반대잖아요. <웃음> 여기가 진짜 진정한 덴마크의 자유교육이 이루어지는 현장 같습니다. 애들이 네. 뭐 엄청 작고 긍정적이고. 난리 났다. 동원아. 놀거리가 없는 거 같아. 저학년 친구들만 봐서 그렇지 아, 네. 고등학교 애들은 좀 다를 수도 있어요. 아, 그렇죠. Private school, yeah. right? What's the aim of the private school? How would you differentiate from like a public school? First of all, we are concentrating on making our students mm. being able to take the highest possible education. That's not the case in the Danish public schools mm. where they have a broader perspective. So, mm. are right. students not happy with what mm. the public schools are offering them? Mm. But we aim to have our students take the highest possible education places. 좋은 대학에 많이 진학시키는 것이 high school의 목표인지 이걸 물어보는. So getting your students prestigious colleges, would you say that is the goal? 
So NTG has a history of sending a lot of our students to the Copenhagen Business School. And we have some people going to the DTU, which mm -hmm. is uh, an engineering school. Then we actually have seen a development of more of our students going to uh, study medicine. A very high quality acceptance level. Very yes. high. Very that's high. what. That's not me. We have tests and grades from very low early classes, so we have already grades from the first mm -hmm. grades. In other Danish public schools, they only have grades from, I think, seven. Right. On one hand, evaluation, talking about what you could do better, mm -hmm. and then between grades for motivation. Denmark's 사립학교 학생 수는 가파르게 늘어나고 있습니다. 공교육에 실망한 학생과 학부모들이 사립학교를 선택하고 있는데요. 학교의 명성과 전문성이 높다는 게그 이유입니다. Thank you. Thank you. Thank you so Have a nice much. trip back. Thank nice you. <웃음> So the math teacher. Oh, hi. Oh, hi. And, and we have prepared for something today When a company want to find out when is my maximum uh, earning money level, how much should I produce, then we can tell him your maximum is at that point, and then he'll produce exactly that amount. 일방적인 어떤 문제가 아니라 이걸 우리가 왜 배우는지를 교사가 강조를 했던 것 같아. 스토리로 만들어 가지고 그 스토리를 통해서 학생들의 어떤 궁금증을 불러 일으키고. Um, as you know, we're from Korea. We're familiar with documentary on the Danish educational system. Uh, we also brought a set of problems. 행복 난민이 야심차게 준비한 문제. 두 변의 길이가 6cm와 8cm인 사각형의 x 값을 구하는 문제. 피타고라스 정리만 알면 쉽게 풀수 있는데요. 두변 제곱의 합은 100. 그러므로 b d의 길이는 10cm입니다. 지금부터는 x 값을 구하기 위해 사각형의 넓이를 구하는 초등학교 5학년 문제로 바뀝니다. 가로 곱하기 세로의 값이 48이 되는데요. 그러므로 x의 값은 4.8. 공식만 알면 쉽게 풀수 있는 문제. 덴마크 고등학생들은 어떻게 풀까요? And one for you. Yeah. Det 
풀지 않을까 왜 이렇게 쉬운 문제를 내왔을까 했는데 어, 풀만한 문제인데 전혀 이 아이들은 어, 손도 대지 못하는 거에 깜짝 놀랐어요 그 부분. 그것도 쇼킹했죠. 풀 거라고 예상을 했거든요. 그건 조금 좀 우회라는 생각을 했었고요. 이 계산기까지 동원할 문제가 아닌데. 잘못하면 이런 거 보고 막 우리나라 애들이 더 공부 잘한다 이렇게 얘기할 수 있죠. 사실 그건 아닌 건데. 예. 아니 왜냐면 얘네가 방금 전에 사참수를 풀었잖아. 그거에 비하면 이거는 사실 더 쉬운 문제죠. 어떻게 보면. 엇갈리는 두 나라의 교실. 이곳 학생들이 더 즐겁게 공부할 수 있는 이유를 들어보기로 했습니다. 수능. Okay. Yeah. What do you think about this program? Yeah. Is there about um, very big examinations? Yeah. Yeah. They have to solve this. Uh, in our about uh, eight, eight minutes and eight minutes. Packets. Yeah, okay. or ninety minutes. <laughs> okay, so one hour and a half. One hour half. Yeah. yeah. Yeah, uh, it's fantasy. Yeah, it's it's, it's very. Um, uh, And no calculator. No, no calculator. <laughs> no, no, no. Yeah. Okay. Okay. So something like this also. Yeah. In 90 minutes, you say? Yeah, just 90 minutes. So three minutes. Uh, uh, three minutes apiece. <laughs> 
Yeah. <laughs> what do you think about that? Uh, it has to have a, a great pace. Yeah. <laughs> be, yeah. I don't know what what education they have been through, but yeah. it's, they're very very standard made. Yeah. So there's not a lot of text to to um, to kind of like intro, to draw in or to uh, yeah. to to understand. There's not a lot of text. You are. Do this, do that, do this. Yeah, and this this is a big difference to Danish uh, mm. system. Uh, My students is to first uh, decode the assignment mm. because uh, what is what is the assignment saying? Uh, what are they asking to do? Because they are a lot more text heavy. Our assignments. So think that. I think it's a swimming pool, as I told you, has some use in the society in some way of texts. Mm. They have to um, comprehend okay. before they can go to work. And then the student has to answer a lot of text, right? Yeah, 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 yeah. They have mm. to. Uh, it's not just the answer. Mm. Uh, they have to come with a explaining of the problem mm -hmm. before, and they have to uh, explain why they're doing, why they're choosing these formula, why they're doing it, doing. In highlight, face it, or uh, the, the the answer. Right. Okay. If the student answered the um, text very well, mm -hmm. correctly, yeah. but got the number, the conclusion yeah, 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 wrong, yeah, 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 yeah. what score would the student receive? If you have all your explanation and argumentation mm -hmm. correct, but making a, a calculating error right. at the end. Mm -hmm. Then you get uh, approximately full score, approximately full score, full score. Full score. But if the, the, it's the other way around, mm. if you're guessing the right answer. Yeah, you got the answer right, right but, but the argumentation, the argumentation is are incorrect. Then you get zero points. Zero points, yeah. okay. 공식을 그냥 외웠어요. 이해를 하나도 못하고 공식을 외워서 대입해서 답을 찾는 건 사실 쉬웠어요. 근데 그런 식으로 수학을 접근했다가 덴마크 그 시험지에서 빵점 맞죠. 가장 컸던 거는 시간을 많이 준다는 거죠. 시간을 많이 주는다는 게 충분히 그 친구의 역량을 보여주고 그 다음에 풀이 과정까지 본다라는 것이 이제 확실히 우리랑은 다른 거죠. 우리나라와 같아 보였던 경쟁. 하지만 학연이 달랐던 시험. 정답만 찾는 교육과 과정까지 생각하는 교육의 차이는 분명히 있었습니다.